Herzlich willkommen, meine Freunde, zur nächsten Folge von WWE 2K24. Wir sind bei WrestleMania 39 angekommen. Wir sind auf der Zielgeraden des Showcase-Modus und wir gucken uns jetzt Rhea Ripley gegen Charlotte Flair an. Zuerst natürlich das Gelaber und dann gehen wir direkt ins Match rein. Aber ich freue mich drauf. One-on-one-Women's-Match. Besser als Triple Threat. A majestic homecoming for Stone Cold Steve Austin sees the Rattlesnake drop KO with the Stone Cold Stunner, locking in the victory. Austin sets a WrestleMania record with 20 years going between WrestleMania wins, as his previous victory at the event was over Scott Hall at 2002's WrestleMania 18. Cheers to Stone Cold. Moving on, we arrive at WrestleMania 39. Last year's spectacular that played host to many show-stopping moments. And night one was where we got to watch the scintillating rematch between Judgment Day's Rhea Ripley and Charlotte Flair for the SmackDown Women's Championship. The two first met at WrestleMania 36, when Charlotte, the winner of the 2020 Women's Royal Rumble match, used her guaranteed championship match to call out then NXT Women's Champion Ripley. It was a competitive affair, but Charlotte walked out with the victory and the NXT Women's title. Three years later, though, things had changed. Ripley had arrived to the main roster, and at WrestleMania 37, she defeated Asuka to become Raw Women's Champion. Unfortunately, a few months later at Money in the Bank 2021, Ripley would again face Charlotte and would again lose her championship by submission. So when Rhea won the 2023 Women's Royal Rumble match, entering at number one for the record, she wasted little time to make her challenge. The next night on Raw, She'd lay it out to the woman that had stopped her momentum on more than one occasion, the seven-time women's champion and the queen herself, Charlotte Flair. On a night one that featured incredible action and immortal legends, Ripley and Flair would deliver a performance that could not be denied. Charlotte eternally defending her status as top woman in WWE and Ripley with her golden opportunity to vanquish the ghosts of WrestleMania's past. One thing was clear. If Ripley was going to get it done, she'd have to avoid Charlotte's vaunted figure eight, which had twice been her undoing. If she could do that, her path to victory was clear. That's usually everyone's plan against Charlotte, but she still seems to find it one way or another. Can you put the perfect attack together and defeat Charlotte Flair, or will you, like so many before, end up bowing down to the queen? Let's go to night one of WrestleMania 39 and find out. Charlotte kriegt jetzt den Arsch vollgehauen. Wenn wir denn Rhea Ripley überhaupt spielen. Aber ich gehe davon aus und so ist es auch. Sehr, sehr nice. Setting ist auch übelst cool, oder? Also, das sieht alles mega edel aus. So, erstmal zack, bumm, Powerbomb. So muss es sein. Da kann man sich auch mal kurz ein bisschen fallen, feiern lassen, aber anscheinend doch nicht. Naja. Schade. Mhm. Mhm. Sie geht schon mal aufs Bein los. Boah. Voll reingerannt. So. Darf ich jetzt mal kurz hier Taunten. Stark. Zwinge Charlotte in eine Ecke, verpasse ihr einen Eckenangriff. Ja, kein Problem. Kriegen wir auch noch hin. Ganz easy. So. Benommen in der Ringecke. Ah, Moment. Wenn die Gegnerin benebelt mit dem Gesicht zu dir in der Ecke steht, einen leichten Eckenangriff aus. Genau das habe ich äh, gerade getan. So, das habe ich jetzt dreimal getan, aber es hat keinen interessiert. Wir machen es mal nochmal. Ah, jetzt. Okay. Warum auch immer sie das gerade nicht gejuckt hat. Ja. Wie der Vater, so die Tochter, ne? Charlotte was starting off strong. Ooh. 
was too early to write off Ripley. She proved that when she caught Charlotte on her shoulders and spiked her Boah, voll Oscar mit der Fresse auf die Ringecke, ey. Das sah richtig böse aus. Und now Ripley had her choice of how to punish the champion next. So, erstmal einen drauf. So, packe Charlotte mit einem German Suplex. Oh, scheiße. Oh, lass mich doch mal hier auf die Füße kommen. Dann sieht das nämlich nicht mehr so gut für dich aus. So, was auch immer Ripley da macht, das sollte sie gar nicht. Ich möchte einen German Suplex zeigen. Hier. Bam. Und dann einfach den Torso weiter attackieren. Okay. Riptide. Naja, eigentlich sollte sie das schon machen. Ach so, wir haben noch gar keinen Finisher. Deswegen geht's nicht. Ich habe die ganze Zeit gedrückt. Denkt mir, hä, hey, warum kann ich den Finisher nicht machen? So, aber den können wir machen hier. Unseren Signature. Und dann haben wir auch den Riptide. Naja, das war ja irgendwo auch klar, dass sie kontert. So, Charlotte jetzt am Drücker. Ist natürlich nicht das, was ich wollte. Das ist gut. Knöpfe der Schale da angesichts. Äh, verpasst hier einen heftigen, schweren Angriff. Ja, komm rein. Ich wollte es gerade schon tun. Rhea started hitting Charlotte with some big, big shots. And even then, when it looked like Charlotte was rocked, she once again used her experience to find a counter. These were the moves of a seasoned veteran, stifling her aggressive challenger at every turn. The champ took a minute to compose herself. Before popping back to her feet, showing that despite the damage thus far, she was just fine, thank you. Charlotte was in her element, staring at the crowd, filled with her loyal subjects. But with Ripley down, she had to act fast. Wer sind die Fans? As she has so many times, Charlotte looked to perform her spectacular moonsault. Ripley saw it coming and pulled out one of the most devastating moves of the entire match. A super German suplex that turned Charlotte inside out. How Charlotte kicked out? We may never know. Yeah, yeah, they kick me immer aus. That's where auch so passiert, auch wenn sie gewonnen hätte in real life. Sie hat trotzdem ausgekickt. Suplex wasn't going to put Charlotte away. What was? But you can't give up in moments like these. This is where Rio was going to show us exactly what she was made of. So Rio, was ist das nächste? Okay, Charlotte weiter unter Druck setzen. Oh, scheiße. Oh, nee. Stylin' and Profilin', dein scheiß Ernst, Charlotte. Jetzt habe ich auch noch den falschen Knopf gedrückt. Es ist schade, aber wir müssen eher sowieso ein bisschen Schaden zufügen. Von daher halb so wild. 
So. Oh, diesen langen auch dann immer. Diesen langen Taunt. Krachende Close Line. So, ein bisschen hier zeigen, was wir auch für Kraft haben. Warum nicht? So, jetzt mal ab in die Ringecke. Mal umdrehen. Mal auf Seil setzen. Schlag verpassen. Und dann mal eine schöne, spektakuläre Aktion. Top Rope Back Suplex. Warum nicht? Im Ring mit einem leichten Angriff von vorne vor die Füße, von den Füßen. Das ist ja mega leicht. Da triggern wir doch wieder was mit. <lacht> Stark. <lacht> Stark. Einfach ein Unentschieden. Gab es die Aktion im Match auch wirklich so? Ripley was now struggling to keep up with Charlotte, who saw the chance to connect with something big. Charlotte hat sogar einen kleinen, so einen Mini-Cut auf der Nase. Nichts Großartiges, aber sie blutet ein bisschen. Knowing what was coming, the fans grew louder, while Charlotte ascended to the top turnbuckle. And they exploded when she connected with the moonsault to the floor. Rhea's talk of a new generation was looking silly, with Charlotte absolutely dominating her. Once Charlotte got back in the ring, she wanted the figure eight, but Ripley had it scouted, able to kick herself free, and avoiding a Charlotte spear attempt. With Charlotte distracted by the official, Rhea would unleash a monstrous headbutt and connect with Riptide. But Charlotte shocked the crowd again, managing to kick out at two. Rhea Ripley looked lost for the first time in the contest. Was Charlotte's refusal to just stay down starting to affect Rhea's confidence? But now wasn't the time to panic. That's what Charlotte Flair wanted from Ripley. That's what makes Charlotte Flair so great, so dangerous. Her ability to just survive will have you questioning everything you once believed. Uh, Boston Crab, Boston Crab, bleib liegen. Okay, wir brechen es natürlich sofort ab. Wäre ja Quatsch, wenn wir das durchziehen. Für das bisschen hier. Charlotte Ripley, as she'd done the entire match, avoided being locked in the hole. This time, grabbing the ropes to force the break. Ripley's growth was obvious. She'd tapped out to the figure eight before, but tonight was ready to counter it at every single opportunity. And now it was Charlotte Flair who looked lost in there. For the first time, it was the veteran displaying a bit of panic, much like Ripley had earlier in the battle. But Charlotte knew not to let that panic set in and went right back to work. Whatever it was going to take to defeat Ripley, Charlotte would figure it out. And it was in this moment that Ripley refused to go quietly, elbowing herself free. Then slamming Charlotte's face into the ring post. I remember seeing Charlotte just stop moving. And now it started to feel like this epic contest was about to reach its end.
It almost seemed like a foregone conclusion, which is what Rhea Ripley had insisted it was the whole time. As she cradled Charlotte and absolutely folded her in half with a monumental riptide off the second rope. All that was left was to count to three and crown Rhea Ripley, the new SmackDown Women's Champion. The emotion on Ripley's face as she put the demons of three years prior to rest showed just how badly she wanted it. If it's not the greatest women's match at WrestleMania, it's easily in the top three. Charlotte appeared both disappointed, yet almost excited for new challenges. Maybe she was just accepting having come up short against the better superstar and losing fair and square. Judgment Day had indeed arrived for the queen. And now Mommy was leaving with the SmackDown Women's Gold. Mommy hat den Titel gewonnen. Wir haben natürlich die Outfits freigeschaltet. Und 17 Ziele erreicht. Das ist nicht übel. Das hat aber auch Bock gemacht. Das war ein gutes Women's Match. Das war, hat mir auch tausendmal besser gefallen als das Triple Threat Match. Das war richtig gut. Und wir... Na, wir sind noch nicht durch. 2023, da hauen sie jetzt die ganzen Dinger raus. Bianca Belair gegen Asuka. Es geht also direkt weiter. Also das ist ja eine Women's Folge heute. Bevor es dann... Ja, Roman Reigns und Cody Rhodes werden. Und das... Müsste eigentlich dann auch das letzte Match sein. Ist die Frage, ob wir das komplett durchziehen. Ich sag mal so, wenn es das letzte Match ist, dann hauen wir das noch in die Folge. Wenn nicht, dann äh, wird es noch eine weitere Folge geben. Aber als erstes kümmern wir uns um Bianca Belair gegen Asuka. Das nächste Women's Match. The Queen did everything in her power to hold the throne, but a massive riptide off the ropes ends her reign, serving notice to all that Rhea Ripley has ascended to the highest levels of superstardom in WWE. The SmackDown women had delivered a classic, and 24 hours later on night two, it would be time for the women of Raw to have their opportunity. With two of the most dominant women in WWE history looking to collide, it was now time for Raw Women's Champion. The EST of WWE, Bianca Belair, to defend against the Empress of Tomorrow, Asuka. Bianca's rise in WWE had been meteoric. After a successful run in NXT, she joined the main roster at WrestleMania 36, and one year later would capture the SmackDown Women's Championship in the night one main event of WrestleMania 37. She'd lose to Becky Lynch at SummerSlam 2021, but the two would have their rematch at WrestleMania 38. This time, however, Becky was the Raw Women's Champion after being drafted from SmackDown, which would lead to her relinquishing the SmackDown Women's Championship in exchange for Raw's version. And this time, it was Bianca emerging victorious. Belair's reign would see victories over former Women's Champions Becky, Bayley, and Alexa Bliss. Truly in her element, no one has been able to find an answer for Bianca Belair, which is what made the world of sports entertainment buzz in anticipation when Asuka emerged from the 2023 Elimination Chamber as the winner, guaranteeing a meeting with Raw's Women's Champion at WrestleMania 39. When it comes to accomplishments, Asuka has left no stone unturned. NXT Women's Champion, Women's Tag Team Champion, winner of the 2018 Women's Royal Rumble, winner of the 2020 Women's Money in the Bank, held both the Raw and SmackDown Women's Championships, and of course, her initial undefeated run of 914 days to start her WWE career. Asuka had returned to the 2023 Royal Rumble sporting a new look, seemingly dialing into something even more sinister than her punishing norms. She didn't win that night, but rebounded nicely the next month at Elimination Chamber, securing the meeting with Belair. Would Bianca's strength and athleticism be enough to survive Asuka's submission and kicks? Could Asuka find a way to stop a prime champion who seems unstoppable? Or would Asuka find herself as just the latest former champion to fall victim to Bel Air's KOD? These were the questions on the minds of the members of the WWE Universe. If you're going to defeat Asuka, it's going to take everything that the EST has in her arsenal. The power advantage is there, and if the KOD connects, it's lights out. But swing for the stars against Asuka and miss? Then it's the mist. You're on your own, against the wall, but we all know that even with the pressure building, you will never fall. Okay, Asuka gegen 
Bianca Belair und wir sind Bianca Belair. Was für Outfits haben die auch an, ne? Heftig. Heftig krass und es passt extrem gut zu äh, dieser ganzen Show. Natürlich. Achso, wenn du mit zwei von deinem besten Dropkick... Oh, scheiße. Ich muss das... Ich kann es nicht so schnell lesen. Warte. Was muss ich machen? Äh, mit Blickrichtung zu einem stehenden Gegner... Vom Gegner weg. Moment. Vom Gegner weg, die linke Taste. und äh, Während du von hinten auf den Gegner zuläufst. Alter, was ist denn... Wie kompliziert will man es noch machen? Okay. Wir probieren es. Schade, ich dachte, wir erwischen sie schon von hinten. So, oder was? Ja, das ist das Richtige. So, alles klar. Attaktiere sie gnadenloseste mit drei Shoulder Tackles in der Ecke. Kein Problem. Na komm, Aska, was ist los? Okay, sie lässt uns nicht raus. Die Ringrichterin hat gar keinen Bock, dass wir rausgehen. Oh, nee, ich stehe wieder auf. Mein Gott, du sollst nicht direkt... Na, kontern... Soll sie eigentlich auch nicht. Warum können wir nicht kontern? Was ist denn das für ein Crap? Aber Asuka, das muss man auch mal fairerweise sagen, Asuka bei WWE hat schon einen krassen Run hingelegt, oder? Also sie haben ja gerade nochmal aufgezählt, was sie alles erreicht hat, was sie alles gewonnen hat. Also an sich ist das schon nicht übel. So, stopp, was muss ich als nächstes machen? Packe die Gegnerin äh, und ziehe sie mit L1 in die Seile, um einen Angriff vorzubereiten. Okay. Wenn der Gegner benebelt in den Seilen liegt, drücke X um den... Ach ja, kein Problem. Achso, wir müssen sie ja erst packen. Nee, ich will doch... Ist das gerade dein Ernst? Dann machen wir hier kurz mal diesen. Halt, 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 halt. Das war gerade übrigens der falsche Knopf, deswegen hat es nicht geklappt. Also es liegt jetzt nicht am Spiel tatsächlich, es liegt an mir. So, jetzt einmal... Oh, Tutorial, verpiss dich. Ey, wegen diesem scheiß Tutorial einfach... Und dann hängt das so lange. Was soll denn das? Okay. Okay, nice. Schöne Aktion. Aber dummerweise der Ankle Lock. Oh, sogar auf dem Boden. Die extra harte Version. Aber kein Problem für uns. Oh, wir humpeln noch. Nicht gut. Oh, überhaupt nicht gut. Dieses Gehumpel hat mir zu viel Zeit gekostet. Oh. Ja, wir stehen mal sofort auf. Nur damit wir noch einen drauf bekommen. Aber natürlich nicht. Wir packen jetzt uns hier. Wir müssen sie kurz mal aus dem Ring werfen. So. Let's go. Ja, genau. Das macht sie ja sehr gerne. Den Glam Slam neben dem Ring. Ja, gut. Dafür müssen wir aber noch ein bisschen... Oh, das sind Aktionen, die echt lange dauern. Also wenn ich hier bei 7 oder 8 die Aktion mache, dann werde ich aber locker ausgezählt hier. Ja,
ja, ja, wir kommen, wir machen schon. Ich will ja selber nicht ausgezählt werden. Ey, macht die außerhalb des Rings auch noch eine andere Aktion? Ich habe jetzt eigentlich eine andere Richtung benutzt. Aber trotzdem macht sie den hier. So, Glam Slam. Auch den verpassen wir ihr. So, wenn du Asuka mit dem Irish Whip Pullback durch den Ring schickst, könntest du weitere... Okay. Machen wir. Reicht das schon? Nee. Man muss bestimmt zweimal, ne? Drücke Gegner. Um ihn zu packen, dann Design des Irish Whips. Drücke für den Pullback. Doch. Also genau das, was ich gerade gemacht habe. Naja, jetzt hat sie uns halt ausgekontert. Bisschen doof. Aber eigentlich habe ich genau das gemacht, was da stand. Ne, irgendwie funktioniert das nicht. Drücke Kreis, um den Gegner zu packen. Das habe ich getan. In Richtung der Seile für einen Irish Whip. Habe ich getan. Oder ich muss vielleicht direkt drücken. Das meinen die. Ich glaube... Ja, sofort drücken. Okay. Nicht erst in die Seile laufen lassen, sondern schon vorher drücken. Asuka looked to take control, sidestepping an overzealous Bianca charge and connecting with a huge front kick. While not possessing the strength of Belair, Asuka's kicks were absolutely potent and could end the match at a moment's notice. Bianca tried to recover, but Asuka would not relent. Belair was able to catch a kick, hoping to bring this flurry to an end. But Asuka took advantage of the space between them, launching an apron dropkick that sent Belair crashing to the post. No feeling out, no chain wrestling. Asuka wasn't playing games in there. Perhaps caught up in the moment, Asuka then tried something not normally seen in her playbook. Looking to suplex Belair from the ring to the floor. Can you even imagine the damage if Asuka connected with something like that? But the EST of WWE was able to block it and return the favor to Asuka by throwing her into the ring post. Having slowed the pace down, Bianca could now use her strength to keep Asuka in check and perform a suplex from the outside to bring Asuka back into the ring. Bianca Belair's power on full display, completely muscling Asuka over the top rope and crashing hard to the mat. If Asuka was going to win that night, she'd have to avoid letting Bianca get a hold of her. Auch diese Hollywood Musik, die wir dann im Hintergrund immer hören, ne? Setze deine Geschwindigkeit ein. Ja, kein Problem. Der Körperschaden ist schon auf rot. Oh, sie hat mich nicht die Combo zu Ende machen lassen. Boah, was ist denn mit... Oh nein, nein, bitte nicht, diesen Scheiß. Wir, ach komm, wir lassen es einfach direkt beenden. Wir, ver, wir verlieren es einfach sofort, dann ist es halt so. Rausrollen. Hauptsache erstmal ein bisschen Distanz schaffen zu Asuka. Okay, muss ich die im Ring ausführen oder kann ich die auch einfach jetzt hier ausführen? Das geht auch außerhalb des Rings. Okay, befördere sie in die Seile. Komm jetzt hier. Okay, schon bei 6. Aber 
Wir wollen sie ja nicht auszählen lassen. So, Aska. Ist sie benommen oder geht's ihr gut? Ah, jetzt geht's ihr gut. Oh, ja, ein bisschen. Shining Wizard. Aber wahrscheinlich nicht so, sondern... Ja. Moment, ich muss nochmal gucken. Sie muss in den Seilen hängen wieder, ne? Genau, sie muss wieder in den Seilen hängen. Was auch immer Aska davor hat. Die wollte wieder irgendeinen Scheiß machen. Ah, oh, nee. Ja, okay. So. Nochmal diese Shooting Star Press. Warum heißt es eigentlich Shooting Star Press? Ein heftigen Angriff. Ein Fall Away Slam. Okay. Eventually Belair was able to wear Asuka down with her power and a huge body slam looked to completely deflate the Empress of Tomorrow. Belair definitely thought Asuka was out slowly climbing to the top rope in preparation of her next move. But there's a chance Asuka was only pretending to be hurt, popping back to her feet to cut Belair off. Asuka looked to set up a super Hurricane Rana, but this also put her right back into close quarters with Belair, who immediately used the positioning to her advantage, lifting Asuka onto her shoulders. It didn't last long with Asuka fighting free and then pulling on Belair's ponytail to bring her down. The second Belair was on the mat, Asuka dropped her with a powerful lung blower, regaining control in this incredible... Was eine dreckige Aktion von Asuka. Okay, kurz gucken. Du musst versuchen, die Sache zu beenden, bevor Asuka sich wieder zurückkämpft. Gib dein Best... Ah, dieses mit dem EST, das haben sie auch übertrieben da. Sie ist verletzt. Jetzt verpasst sie im Ring den äh, Signature, also den Grand, S Grand Slam im Glam Slam, meine ich natürlich, im Ring. Können wir ja sogar. Wenn sie uns lässt, vorausgesetzt. Boah. Okay. Ja, als ob. Null Count. So. Na, wie war das? Oh, nee. Auch das wird natürlich keine Aufgabe. Oh mein Gott. Alter. Was ist das denn? Was zur Hölle? Wie die uns im Griff hatte. Ich fasse es ja nicht. Boah, das war richtig anstrengend, hier rauszukommen. Weil wir haben auch kaum noch Energie. Das ist auch nochmal so ein Problem jetzt hier. Wir müssen wieder ein bisschen fitter werden. Okay, gib Aska einfach nur den verdammten Rest. Aber wir müssen höllisch aufpassen. Oh Mann, ey. Unsere Energie ist aber mal gar nicht geil. Oh, shit, voll reingerannt. Oh, ich wollte eigentlich mich rausrollen. Was war denn das für eine Nummer, Bianca? Was war denn das? Aber egal. Das sollte reichen. Nee, noch nicht. Ah, der Moonsault kommt ja noch. Perfekt. So. Ist es das? Nein, das ist es noch nicht. A series of counters saw Belair duck Asuka's attempt to hit her with the poison mist. Then the two avoided various strikes from the other. And 
Asuka would avoid another attempt at the KOD, rolling Belair into a very tight armbar. Was this it? Had Bianca's luck run out? When you're as strong as Bianca Belair, you don't need luck. Fighting out of a situation that would have forced a tap out of nearly everyone else, Belair would power back to her feet and finally hit the KOD, putting Asuka away. Despite fighting valiantly, Asuka had no answer for the overwhelming force of Bianca. Okay, was eine Kraftanstrengung von Bianca Belair. Die hat auf jeden Fall richtig Power. Bianca used her greatest attribute, her strength. To get Asuka into the right position to finally put her away with the KOD. Aber Publikum sieht jetzt nicht so mega zufrieden aus mit der Siegerin. Ich glaube, die Leute hatten Bock, Asuka als Siegerin zu sehen. Wir haben es auf jeden Fall geschafft. Alle Ziele erreicht, 16 Stück. Arena natürlich freigeschaltet. Eine richtig geile Arena, wie ich finde. Und die Klamotten. Von Asuka und Bianca. Gucken wir, ob noch irgendwas kommt. Wenn nicht, gehen wir jetzt direkt ins letzte Match. Wenn da aber noch was kommt, dann... Na... Doch, da kommt noch was. Okay, da kommt noch was. Dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge. WrestleMania 39, eigentlich das große Finale. Roman Reigns gegen Cody Rhodes. Also für mich persönlich wäre das eigentlich der Schlusspunkt dieses Showcases. Aber... Wir werden uns überraschen lassen in der nächsten Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht. Mal eine Women's Only Folge. Und beide Matches waren richtig gut. Und ja, wir schauen einfach mal, was mit Cody und Roman Reigns so losgeht in der nächsten Folge. Und dann wahrscheinlich in der letzten Folge. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Rin gehauen. Bis zum nächsten Mal.